长着美丽的花样。新的一年祝大家心想事成，万事如意。一代更比一代强，南孚二代聚能环邀您收看摩天大楼。建筑，它始终是要被人使用的，空间就是为人而设计的，它可以代表人的情绪，也可以左右人的情绪。建筑史上著名的流水别墅，它的设计者赖特把整栋房子建在山水之间，好像它就生长在里面一样，但同时它却忘了一件事情：空间过度开放。让那些近在咫尺的自然声响都变成了噪音。真正的业者住进去之后，由于那一些流水声太过嘈杂，他就把别墅捐了出去了。林老师，您在设计民宅的时候，最注重的细节是什么呢？注重的细节，嗯，帮我试问大家好了，大家认为一个家的中心地带在哪边？厨房。是吧？客厅。厨房吧。厨房、卧室都很好。其实这个东西很主观，但我个人认为，其实是卧室，因为卧室是一个家最核心的休息区，也是藏着最多秘密的地方。家可以让人家有安全感，绝大部分绝对都来自于卧室。林老师，那您怎样定义一个好的卧室空间呢？很简单，就三个：第一，就是卧室的窗户；第二，与浴室的妥善连接；第三，就是床。各位想想。每个人在外辛苦工作一天，回到家就把秘密丢给浴室，把疲惫全部扔在床上，所以我觉得卧室是很重要的。太客气了，我们一起努力，加油！好，再见，林老师。林老建筑师，我们又见面了。钟警官，你应该不是在听演讲了吧？是不是在查案子啊？可不是嘛，还有几个小问题想问问你。哎，不过我刚才我听了啊，我觉得你讲的特别好，尤其是卧室那一段，有点醍醐灌顶的感觉、啊。厉害厉害，董警官，你过奖了。我的讲解呢，其实比较浅显易懂，就是在照顾你们这种非专业的听众啊。<笑>谢谢你的照顾啊。哎，我还真有一个相关的问题，一直困扰着我。你可不可以给我指教一下啊？不用客气啊，你问。我这个人吧，工作比较忙啊，经常会熬夜，很晚，有的时候我就只能在局里宿舍里头凑合睡一下。哎，很奇怪，不管有多累，我总是在宿舍里睡不着。可是哎，一回到家里头，这一沾枕头马上睡着，到底怎么回事啊？宿舍的床怎么可能比家里舒服啊？那肯定不好睡。哦，原来是这样啊，那怎么办？最经济实惠的方法，就换张床吧。买一张好点床，特别贵的那种。啊，也不用特别贵，记得啊，一定要买跟家里面的床同个牌子，躺上去就是一样感觉。应该是俗称的睡觉认床。这样的，明白了。所以你给钟美宝买的那张床，就是你说的那种睡觉认床，是不是？总警官，你在说什么？没事，来坐，咱慢慢聊请问你要点些什么？一杯咖啡
我们这里不能光点咖啡，你需要搭配一份我们的甜点。可我现在吃不下呀，有什么吃不饱的东西吗？那我建议你来杯香槟。那下午的喝香槟？不好意思，我们这里是下午茶沙龙。如果你光想喝咖啡，我建议你去隔壁星巴克。那就一杯香槟吧。好，收到。我的好朋友，这是我们家东子的女朋友，其实啊，也是未婚妻，未来的儿媳妇。这些阿姨啊，都是从小看着东子长大的。阿姨好，阿姨好，你一个人吗？要不我们一块坐吧？不不不不不，不不不不不不，阿姨阿姨，我跟你说，我现在执行任务呢，我先走了。啊，哎呀，来来来来来，坐一会儿，坐一会儿，来来坐会儿再走，坐会儿再走。你是做什么工作的？你们啊，别看我们女生身材娇小，其实啊，她是做刑警的。刑警，哎呦，这可厉害了，了不起！别说你那么大，哎呀，我真的有事先走了啊，回头我再和东子去看你。看你的香槟。美宝她睡眠一直有问题，我想说解决睡眠的问题最好的方法就是弄一张床，就去买一张床给她睡了。哦，原来如此啊！那也就是说，你只是给她买了一张床，那么我们在她床上发现什么体液、毛发什么的呢？肯定就不是你的喽。林大建筑师，你这么不配合我们调查，还故意隐瞒真相，你知道你这是犯的什么罪吗？妨害司法罪。我再给你一次机会，把你知道的一五一十都给我说出来。美宝，我其实一直一直想跟你说抱歉。你让我说，我作为我作为我作为哥哥，我没有把你照顾好。你住哪里啊，大森哥？好久不见，进来吧。住在这儿就是租金贵了点儿，但是离我上班的地方近，挺好的。租金有点贵啊，所以楼下咖啡厅你在那边上班？那那个咖啡厅是我开的。您当老板了，很厉害哎，应该很辛苦吧？钱够用吗？租金 cover 的过来吗？妈妈跟弟弟好吗？大森哥，你一下问我这么多问题，我都不知道回答你哪个好。哦，哎呦，太久没见了嘛。其实我一直很关心你。其实我也一直在关心你。其实我常常会想，如果那天没有发生邻居的事儿，我们会是什么样的呢？每一次我想到你，我就想起我们在永慈一起玩的回忆。我没有忘记。我就只听出一件事来，是他勾引你啊！哎，怎么说呢，钟警官，你想想啊，一个女孩子人家，到大城市讨生活，找个依靠难免嘛。嗯，美宝，我跟你说对不起，我觉得那天是我害了你。
我自己在想说，我要怎么补偿你比较好。大森哥，那都过去多久的事儿了？别这么说了。其实那段时间啊，算是我人生最美好的时光了。我也是，我那时候好开心，好快乐。哎，你那时候还说以后长大了赚了钱要给我买最大的房子，把全世界最好的东西都给我。是啊。所以呢？你去选啊！你还没选，你要我怎么？<笑>大森哥，嗯，我们玩游戏吧。你要玩什么游戏？你给我化妆啊！小时候不是最喜欢把我化成公主吗？我化了，你出不了门呐、啊。<笑>那就不出门了呗。你要化啊？啊，来，我帮你化。<笑>听你这么一说，这婚外情是他先凑上来的，这房子是他管你要的。是，周美宝被害的那天晚上你在干什么？那天晚上我老婆生小孩，我陪她去医院。自从我老婆怀孕之后，就下定决心要跟美宝分手了，因为我觉得继续这样下去对三个人都造成伤害，良心不安是吧？可以这么说。我跟我老婆年纪也不小了，一直想要有个孩子。双方的父母也想抱孙子，至于美宝呢，我觉得应该是我跟她从小的情谊跟感情，我拿捏不好，踩不住刹车嘛。但我心里觉得家庭的完整才是最重要的。钟美宝知道你老婆怀孕吗？知道。这个孩子，是我跟我老婆努力很久才有。难怪你身体这么虚呢。钟美宝愿意跟你分手吗？当然不愿意啊！所以他的死跟你有关系。钟警官，你为什么讲话那么没有礼貌啊？我都说了，我很重感情，而且那天晚上我陪我老婆在生小孩，我在这医院。你几点送你老婆去医院的？大概晚上八点多吧。那时候停电了吗？停了。可是你并没有不在场的证据啊！钟美宝就是在停电的时候被害的。林大建筑师，你再好好想想吧。今天先聊到这儿。钟警官，你们怎么不去怀疑隔壁的吴明月？到美宝家要死？那只能说再多一个嫌疑人，但并不代表你的嫌疑就没有了。不过还是要谢谢你。所以林大森都承认了，周美宝就是他的情人。这种事儿，他想藏也藏不住。那您还是觉得他没有杀人的嫌疑？这么大的心眼儿，这么大的胆量，杀人肯定不会。不过啊，他没有嫌疑，不代表他们家没有嫌疑。他还和我说了他们家的情况。不要问，你坐下来陪我喝点。姐，嗯，姐夫马上要去美国当一年的访问学校，你要想他怎么办？想他、啊，我倒是希望他别回来呢。带小孩挺不容易啊。慢点啊，你们年轻夫妻啊，就是喜欢整天黏在一块儿。等到了中年，恨不得异地分居，偶尔见面那才是相敬如宾。再说了，你看你姐夫每天跟个死人一样，他在和不在有什么区别吗？大哥，你说啥事呢？这葡萄酒才是我老婆，他顶多就算个二房。你说什么呢？我说这酒特别好喝，学着点。茉莉。你和大孙先生的感情可不能淡漠啊！爸妈可都等着抱孙子呢。对呀、啊，这是您和我爸现在唯一的共同话题了吗？加油！妈的意思说呢，你跟大孙一样优秀，只是女人呐、啊，不要太要强啊，把工作干得那么好，是不是？将来耽误生孩子，你说多不合适，后悔的就是你自己。好，知道了。我来，我来。蛋糕来了，我我去。走走走，妈咪啊，妈咪跟你说完呢。不是吗？孙俪说呀，哎，这不要跟你争来争去的。而且你跟大森现在结了婚了，就是一家人了。一家人呢，他成功了，你就成功了。哎，那个先过去了。茉莉啊，这不是约翰斯那个法国大师做蛋糕吗？真讲究呢。哎，我们买了他家最有名的那个白玫瑰荔枝蛋糕。是吗？大森，你喜欢？这蛋糕多少钱一个？大孙妈妈啊，这个蛋糕啊，可是茉莉找一个法国大师定做的，一个就得两千多呢。啊、你待会儿得多吃两口啊。两千多啊？哎，改明我我我也学做蛋糕，我给你们省下这笔钱啊。妈，大孙，不用费心的了，妈
，我妈不会做菜啦，要理她，她都把菜梗当做菜来炒。<笑>我怎么不会做菜？是吧？妈，妈炒什么呢？不要麻烦了，妈。妈，你们都过来干嘛？一会儿都着了。妈，有人我打电话。哎，妈，你吵什么呢？去骂小卫生队啊！你怎么了？让我给你做事啊？还要把它解决掉？我知道呀。这个臭了，丢了。没事没事。大家不行不行不行不行不行！别吵了，别吵了，别吵了，干什么呀？你为什么要踩肉呀？这个味道，你妈，能不能不能不吵？这个味道特别的大。生日只想跟你一个人过。每次这样跟你相处，我觉得这才是我要的生活。大森哥，你别这样说了，这些我想都没想过。你知道吗？从第一眼看到你的时候，我就想这样抱着你，永远这样抱着你。那为什么我被人诬陷偷东西的时候，你不站出来说，那些都是你干的？要是你这么说的话，说不定我和妈妈还有弟弟也就不用搬走了。要是我们不搬走的话，也就不会遇到那个人。我很对不起，我一直在想办法来怎么弥补你，对不起。小杨，你看过网上那些捉奸的视频吧？老婆一进门，通常会先打谁啊？小三，所以师傅，你是觉得李茉莉其实更有嫌疑？哦，对了，你今天调查她有什么新发现吗？也没什么新发现，她这一上午啊，就是不停的吃吃喝喝，见见朋友，感觉也不是什么走心的朋友。你怎么知道人家不走心呢？因为我就坐在她的旁边呀。那两个女的就在那儿说什么，最近买了个什么包，然后在哪儿做什么脸，然后坐月子的时候要吃什么瑞士的维生素。李茉莉就跟那儿有一搭没一搭的回一句，一点都不走心。会不会是他心不在焉，在想什么别的事儿啊？有可能。过来吃饭前，我刚问完李茉莉，发现他们两口子不只是感情有问题。小张，麻烦开始录像吧。收到。您好，不好意思啊，这么晚了还把您叫过来，您可千万别紧张。我很紧张吗？我又没有做什么亏心事。那我现在冒昧的问您一个私人问题：您跟您的先生林大森，你们感情好吗？不怎么好。为什么呢？据我所知，你们好像结婚不久，而且才刚刚为人父母。为人父母感情最好吗？你父母感情好不好？挺好的。我。我还想问你，不好意思，我刚才太失礼了。其实我小的时候，很多人都跟我说，婚姻是需要门当户对的，但我那个时候有点叛逆，我觉得爱情是可以抵御一切的。后来我有了婚姻，有了家庭，有了孩子，我才发现他们说的门当户对，真的很重要。
应该去哪儿了？我问你刚才去哪儿了？刚刚就很烦嘛，去透透气啊！我也想透气啊！啊，透气！你知道我刚才遇到什么情况？你知道你妈跟我说什么？说什么了？哎，我妈跟你说什么？站紧一点说什么？不是你妈刚才就让让他一直在念我，你就让让他嘛，好吗？老公，我想跟你说件事情。我想去美国，我想申请普利兹特奖学金，我们一起去美国，好不好？但我妈一个人在这。不是，怎么又是你妈？你心里没有我吗？全部都是你啊！你有，你有现在的生活，还有这个事务所，都是我爸给你开的。我爸给你投资的，我不习惯嘛。有什么不习惯的？你怎么老是不习惯？我们去美国好吗？嗯。等一下，等一下。干嘛呢？这这安全套。哎，你老公安全套呢？对，妈妈想抱孙子呢。什么意思啊？想抱孙子啊？什么想抱孙子啊？我妈想抱孙子啊！你妈把安全套拿走了，很好啊。好什么呀？你妈，你妈怎么可以把安全套拿走呢？我们多大了？你妈为什么要干涉我们的生活呢？你不想要孩子啊？我想要孩子，那你妈也不能这么做呀！真搞笑！我跟你说，你心里又只有你妈。好好好。我没有见过哪个老人是这样的，老公。不要生气。哎，你走，你走，你走，烦死了。好。这太可笑了。我找你妈去美国，你找你妈去。林大森和李茉莉是曼大的建筑系毕业的。他在读研究生期间，是小林大森两岁的师妹。是啊，照理说，能考进曼大建筑系的，肯定是学霸中的学霸。这个李茉莉，本科全 A， 保送进研究生。而这林大森呢，大学是在什么城市学院，是个二本。他是研究生的时候才考进曼大的。这么优秀的高材生，就这么心甘情愿的当太太吗？师傅。这个呢，你可能就体会不了了。这个社会对女性只有一个要求，就是早点结婚。不管你的事业经营的有多好，都是一样的。所以你是说，你的现任林大森，剽窃了你的设计作品？其实我不太知道现在是怎么定义“剽窃”这两个字的。如果说男教授用了女学生的学术成果，可以叫做提携的话，那丈夫用妻子的设计思路，也就不能够说他是剽窃了吧？那我想知道这个情况，你有跟你的父亲说吗？据我所知，您的父亲叫做李敬深，他是有名的建筑学教授，也是林大森的学术老师。这个是我大学时候的作品，这个是林大森我丈夫获奖的作品。所以，原本你也是准备当建筑设计师的吗？其实有很多人在说，著名的李金山教授生了两个女儿，没有一个可以继承他的衣钵。但我在曼大建筑系读书的时候，我的每次设计比赛都赢过系上的男生，包括林大森吗？他一直是第二名。其实我蛮对不起茉莉的，我没什么才华。林大森其实根本就没有什么才华。有些作品其实都是他的灵感。他觉得他娶了我，我就是他的，那我的作品也就是他的作品。但他爸也没说什么啊。很可悲的是，我父亲默许了这一切。他觉得男性比女性更容易成功。大森哥，你真的很喜欢偷东西。你也是一位职业女性，你应该可以体会得到，重男轻女存在在每一个行业里，而且得到高层的庇护，哪怕那个高层是你的父亲。这实在太不公平了。这个公派留学名额是我用论文争取过来的，为什么要给林大森呢？茉莉，我知道你的论文全国优秀
。但是公派留学的名额是在工学院统一分配的，你父亲就是经手人。我知道你的心思，你让我做导师是为了避免闲言碎语。有没有可能你父亲把名额给别人，也是为了避嫌呢？你想过没有？可是明明就是我用实力得来的，我管不了这么多了。这是兵大建筑系的机会，我。哦，大森，什么事儿？教授好，李教授就要过来找你。李教授，啊、哦，王丽，我得有事情可以请教你。请你别叫的这么亲热，我跟你不熟，谢谢。哎、欸，茉莉，我问你啊。你知道陈雅雷建筑事务所吗？华人排名前五的建筑设计事务所，我当然知道了。怎么了？那你觉得在那边工作如何？你不要再炫耀了，行不行？去宾大的也是你，去陈雅雷那的也是你，你很了不起，我知道了。嗯，茉莉，没没，但他们是选你，不是选我哎。什么意思啊？其实我偷偷把你的作品跟履历寄给他们，他们希望你下周就过去了。还有、哦，我没有让他们知道你爸是李继生，够意思吧？你拿了兵大的名额，你就拿这个打发我是吧？哎，我不是那意思啊，我觉得你爸是为你好，一个女孩子要到那么远的地方念书，你爸舍不得啊。舍不得。小时候把我送到寄宿制私立学校的时候，我没觉得他有多舍不得。所以我觉得你要跟你爸爸好好聊一下。你想想，一个女生在工地灰头土脸的找幸福，找得到吗？你爸是希望你幸福啊，傻瓜。那你知道对于我来说什么是真正的幸福吗？嗯，一个会照顾你，可以给你依靠，又爱护你的男人。终于肯吃了。我真是挺好奇的，你们俩是怎么开始交往的？有一种感情，叫做趁虚而入。哎，茉莉，我听说我们老板好像明天要和林大森一起开会啊，他是不是今天就回来了？谁啊？林大森呢、啊？关我什么事啊？你们不是很熟的吗？谁跟他关系很熟？哦、oh. ，对了，你要不要去吃饭嘛？好歹休息一下啊。都三天三夜没睡了，没事，我就快好了。啊，我发现啊，你工作起来真的像个男人，这话我就不爱听了。为什么女人努力工作就要像男的？好，好，好，那我先去吃饭了。我怎么了？医生说你工作太累，血糖太低，睡眠又不足，你别动啊！我得回去。你需要休息一下。我要回去工作。我可以帮你啊。你不是刚回来吗？我爸不找你。我刚通过电话了，他晚一点会来看你。千万不要来了，我现在回去工作。只有细微的调整而已，大致上你的想法、你的构图、你的思维，我都没给你动，应该没有什么太大的问题吧？有问题啊！这第三段我觉得还是需要改一下。哦，这个地方。好啊，就第三段而已吧。嗯，没问题。所以，其实还是你给了林大森机会。你们才有可能慢慢的去谈恋爱，慢慢的步入婚姻。是的。但你现在又觉得这个决定是个错误。其实所有不匹配的感情都是错误的，哪怕一开始你很感动。
但后来你会发现，你们不是一个世界的人。那你觉得他和钟美宝是一个世界的人？习惯了吃路边摊的人，突然走到一家很高档的餐厅，他会觉得很新鲜。但时间一久，他会发现那不是他的菜，他还是想要去吃路边摊。可他又不想放弃他在高档餐厅里面的那张桌子。你说的，是你们的感情，还是你们的事业？我早就没有事业了。你大学毕业后，一直在曼城大学建筑系当讲师。一年前才辞职，这是为什么呢？因为我小时候有受过外伤，导致我习惯性流产。流产两次之后，我爸、我妈还有林大森，他们集体不同意我在工作了。他们觉得生孩子比当建筑师更重要吧？你对周美宝有什么看法？没有看法。你跟周美宝的关系？是什么样的呢？我们谈不上有关系。那周美宝的死，对你有造成什么影响吗？我明白你想要问什么，但是我刚才已经回答过了。他跟我不是一个世界的人，所以我对他没有爱恨。他死了或者是活着，跟我没有任何关系。您还有什么想问的吗？那我可以先出去了吗？我想去一趟洗手间。我堂姐刚生完孩子的时候，也是比较情绪化的。我先出去了。男人都是自私的动物，就是。你跟我这儿抱怨男人，我又不是你闺蜜。我就是同情李茉莉呀，一个再以事业为重的女人，都不可能忍受丈夫这么明目张胆的出轨吧。小三儿又住在同一个小区里，还那么淡定的说跟他没关系，肯定有关系、啊。你听到的，没准是他的一面之词，真实的情况不一定是这样。师傅，这两天线索越来越多了吧？我反而觉得越来越乱。哪乱了？啊，这是钟美宝生前的手机通话记录。除了有林大森、谢保罗经常拨的，还有一个非常频繁的通话号码。真的哎，而且这个号码都是在跟林大森通完话之后的两三分钟打过去的。哎，你觉得这手机会不会是那个……嗯，不可能。这要是他的话，也太恐怖了吧？女人啊，为了让男人不好过，什么事都做得出来。哎，要不要我们现在测试一下？咱们的猜测，啊？
floating through this life forever, you and I. We've been walking hand in hand for so long, and now we're falling. 你放心吧，该说的我都说了，不该说的我一个字都没说。And I know.